。日常生活中，男性很多不好的习惯都在加速男性衰老，所以平时要多注意自己的身体健康。当男人到了五十岁，若身体两处没变粗，或许长寿会与你有缘。第一个，腰围没变粗。当男人五十岁后，身体的各项机能会开始下降，新陈代谢也会变慢，这时呢就很容易出现大肚腩、腰围变粗的情况。要是腰围太粗，很容易引起慢性疾病，对身体健康不利。但五十岁后，如果腰围还是很细的话，相对来说身体呢比较健康。人容易长寿，那男性朋友啊，平时要多注意饮食，以清淡为主。可以呢，常喝冬瓜荷叶茶，有润肠通便、消除脂肪的功效，对减肥瘦身有帮助。第二个，脖子没有变粗。男人五十岁后，若发现自己的脖子变粗，要小心血管堵塞以及淋巴出现问题，这样呢，很容易影响到全身的健康。所以出现脖子变粗时，要多注意。但如果没有这种情况，相对来说身体还算健康，长寿或许会喜欢你哦。这怎么还这么多皱纹呢？不行，得加美颜，加美颜，加美颜。女人呀，要是不想过早衰老，就跟我一起来做一下这个动作吧。首先，我们两手对搓，把手掌心搓热。搓热之后，两个手横放在脸上，一个放在额头处，一个放在下巴的位置，然后进行搓脸。这样搓一两分钟之后，再把双手放在下巴这里，然后从下巴开始往上搓，一直呢搓到头的后面。搓的时候力气不要太大，也是呢搓一两分钟。每天早上起床和睡觉之前都做一次。经常这样搓脸，可以促进脸部的血液循环，能够帮你啊改善色斑和皱纹，让你气色红润显年轻。害怕衰老的女性可以呀、啊、每天试一试。那衰老呢是每个人都会经历的，我们能做的就是延缓衰老的到来。除了按摩，平时还应该要保证充足的睡眠，改善营养，适当的锻炼，保持良好的心态。这些啊，对延缓衰老。好了，不跑了。哎呀，我、哎、妈呀，我这刚跑两步啊，这下给我喘的。我跟你说，可能是肺气不足。肺气不足，那我们就按一按太渊。太渊呀，属于手太阴肺经，在手腕掌侧横纹桡侧桡动脉搏动处。按这里时呢，有个凹陷的地方，就是。按压时呢，会感觉有酸胀感。找到之后呢，用大拇指指尖掐按太渊，每次呢三分钟左右，有很好的疏风解表、宣肺止咳的作用。那肺气不足的，经常按摩可以帮助补肺气，而且呀，按摩太渊简单方便，随时随地呀都可以做。大家呀，平时如果出现呢少气乏力、精神疲倦、出虚汗、怕冷等症状，就可能啊是肺气不足了。大家除了可以按摩太渊外，还可以啊多吃一些补肺气的食物，比如白木耳、百合等等，对调理肺气、补肺润肺都有很好的作用。咋的了？咋老唉声叹气的呢？哎呀，别提了！你说，哎呀，这两天这播放量也不理想。你说我这天天吃不好、睡不好的，这一到晚上呢就失眠，每天呢都后半夜才睡觉。哎，你说这可咋整啊？哎，你说这睡不好觉，这怎么能找个方法能解决解决呀、啊？哎，日常生活中啊，很多人呢会因为各种各样的原因，免不了呢压力大、失眠。那下面啊，木子就教大家两个可以提升睡眠质量、改善失眠的方法。第一个，坐在椅子上，然后伸出左手手臂向前伸直，然后呢，用我们的右手从左腋窝下开始，用手掌推捏，一直啊推捏到小手指的少冲。推到少冲之后呀，用大拇指点按三十秒，然后呀再做，做五次，再换另一侧做同样的动作。第二个，先将双手对搓搓热，搓热之后，两手合并的放在我们前额中间的位置，然后呢，开始向两侧推，推到太阳点，按揉十秒钟，再向后推到耳后，然后再按揉十秒钟，这样反复做十次。
这两个动作呀，每天睡觉前做一做，可以呀、啊、帮助释放压力，放松精神，对提升睡眠质量、改善失眠有很大的帮助。大家呢可以坚持做一做。除此之外呀，还可以呢用静坐的方法，选择一个安静的环境，集中精神，盘坐一会儿，让自己呀不受任何的干扰。静坐十分钟，坚持一段时间，你就会发现呀，睡眠得到很大的改善，心情呢，啊。今天该讲啥了嘞？今天呀，我们要讲的是，哎，等会儿，等会儿，哎呀，咋的了？哎呀，头晕呢。哎呀，最近老是头晕，还嗜睡。你说我是不是血液粘稠了呀？如果呀，你经常头晕、乏力、嗜睡、手脚冰凉。如果出现这些症状，就要小心呐，是血液粘稠了。那血液粘稠很容易导致血管堵塞，最后呢形成血栓。那今天呢，我就教大家一招，可以呀、啊、帮助我们畅通血管，预防血栓。下面就跟我一起来做一下吧。那这个方法呢，就是敲打我们大腿内侧的血海，血海呀很容易着。我们正坐屈膝，然后呢将左手掌心按在右腿的髌骨上缘，除大拇指以外的四个手指啊向上伸直，然后呢大拇指约成四十五度倾斜。大拇指指尖所压的位置呢，就是血海。按摩时将手呢握成拳，然后呢在血海周围进行敲打，左右腿呢各敲打五十下，两条腿一共敲打一百下。刚敲打时啊，力度呢不要太重，循序渐进的敲打，对呢畅通血管、预防血栓有很好的效果。那血管垃圾太多的，还可以呀、啊，通过饮食来调理，比如黑木耳、洋葱、生姜等等这些食物啊，对降低血液粘稠度、软化血管都有一定的帮助。经常吃可以预防心血管疾病。你在那干啥呀？拉筋呀，申哥，你不知道吧？人啊，随着年龄的增长，会出现筋缩的情况。那经常呀，这样拉拉筋，不仅呢可以强身健体，还能够预防很多疾病呢。这样的垃圾多费事啊！有没有坐着的垃圾的方法？那当然有了。那今天呀、啊，就给大家分享两个坐式拉筋法。找个瑜伽垫铺在地面上，然后呢坐在上面，双腿呢向前并拢伸直，腰背挺直，然后呀脚尖往回勾，用我们的双手握住脚尖，身体啊尽量的往下压。压到自己的最大限度，坚持十秒，然后双手放开，然后呀再做。做完这个动作之后呢，再将双腿向外分开，两腿呢大约成九十度，然后同样脚尖回勾，双手呀去触碰脚尖，上半身往下压，也是保持十秒钟，然后回到原位再做。这两个拉筋动作呀，每天呢做五分钟左右就行，这样拉伸大腿，可以呀、啊、拉伸到大腿内侧。而我们的大腿内侧有三条经脉：足阙阴肝经、足太阴脾经和足少阴肾经。所以啊，经常这样拉筋，可以疏通肝经、肾经，对改善肝肾有很好的效果。大家呢每天坚持做，对身体健康也有一定的。男人过了五十岁，出现三个变化，可能是更年期到了。我们都知道呀，女人到了一定的年龄之后会步入更年期。但是你知道男性也有更年期吗？一般男性五十岁开始就开始进入更年期了。这时呢，身体会发生三个变化：变化一，失眠。上了年纪的人很容易出现失眠的症状。那男性朋友过了五十岁，如果呀出现失眠。特别是凌晨三四点钟醒来后，怎么睡也睡不着的情况，就要小心是更年期来临的信号。变化二，健忘。男性五十岁后进入更年期，一个明显的特征就是健忘，经常啊丢三落四，记忆力减弱，不记得自己想要做的事和想要说的话，这也是啊身体衰老的一种表现。变化三，脾气暴躁。很多男性呢，到了五十岁后会出现呀脾气暴躁、爱生气的情况，这时呢就要小心，你可能要进入更年期了。此时最重要的是要调整好心态，凡事不要太计较，要积极的去面对。
。不管男女，进入更年期一定要注意饮食，保证营养均衡，多加强锻炼，保证充足的睡眠，有一个良好的心态，能够帮你更好的度过更年期。那以上就是今天的全部内容了。养生不仅仅是身体上的滋养调理，同样也是内心的一种修养。希望大家可以坚持下去。我们下期再见。